എക്സാമിന് ഇനി അധികം കുറെ സമയം ബാക്കിയില്ല അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓൾറെഡി പഠിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സും ഒത്തിരി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ടു വേറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം കുറെ ഹെക്ടിക് ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ചു തീർക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രീ മോഡൽ മോഡൽ എക്സാംസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാംസ് ഇതെല്ലാം വരികയാണ് അപ്പൊ അതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ നീറ്റിന് കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ അത്ര അധികം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മോർഫോളജി ഓഫ് ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററില് ഏതൊക്കെയാണ് നീറ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നത് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് മക്കളെ ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സിലബസ് നീറ്റിന്റെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അത് കൂടി അല്ലെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഫാമിലീസ് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ഫാമിലീസ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏതൊക്കെ ഫാമിലീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാം ഏ സി എന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാം ഏ സി എ ക്രോസിഫെറി ദെൻ ലെഗോമിനോസി കോമ്പോസിറ്റ് ഗ്രാമി ഓക്കെ ഇത്രയും ഇത്രയും ഫാമിലീസ് ആണ് അല്ലെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓ സോ സിമ്പിൾ അല്ലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ഉണ്ടാവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ല ഇത്രയും ഫാമിലീസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ഫാമിലീസും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ കോഡ് പറഞ്ഞുതരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല കാരണം കോഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തീരെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഓരോന്നും ഓരോ കൂടുതലായിട്ട് വരും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആക്ച്വലി കൂടില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേണം ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി 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 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നിന്റെ പല പല ഫീച്ചേഴ്സും ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പിന്നെ മിസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഓവറായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് മാക്സിമം മിസ് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റാതെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ റെഡിയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ആദ്യം മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നമ്മുടെ അടുത്ത വർഷം മുതൽ നമ്മുടെ നീറ്റിൽ ഇപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇനി നീറ്റ് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം മുതൽ നീറ്റിന്റെ ക്ലാസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും അടുത്തൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വലുതായി വലുതായി വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളും അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഭാഗം വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മീറ്റിന്റെ ആ ഒരു ഫാമിലി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരോടൊക്കെ ഉണ
concerns fell out in the world. Due to the presence of sulfur containing glycoside compound. Sulfur containing glycoside compounds in the world are the present type of the concerns fell out. Florence, 
അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൽ ഒക്കെ കാണുന്നത് പല പല ഫോറിനുകൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പെഡിസല് ഇങ്ങനെ പല പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ ഫോറിനും ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്ത് കോളി ബോഫ് ഫോറിനും എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിൽ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ഇൻഫ്ലോസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് മിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ടേം ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചിലപ്പോൾ പലരും ഇത് ആദ്യമായിട്ടായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ കിളി പോകും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മിക്കവാറിലും എല്ലാവരുടെയും കിളി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സാധ്യത തന്നെ പറഞ്ഞേക്കാം അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഈ ഒരു ഫാമിലീസ് അത് സത്യാവസ്ഥ ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മിസ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ടെൻഷൻ വിചാരിക്കുന്ന അപ്പൊ എന്താണ് സാധാരണ അവരുടെ ഇൻഫ്ലോസൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കൽ റെസീവ് ഇൻഫ്ലോസൻസ് ആണ് സാധാരണ കാണാം ഇതേപോലെ അപ്പൊ അത് 
ഇപ്പോഴാണോ അല്ല സിദ്ധാർത്ഥ് വന്നോണ്ട് മിസ് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മിസ് അറിയില്ലായിരുന്നു എക്കോ ഇല്ലാത്ത ഇപ്പൊ എക്കോ ഇല്ലല്ലോ ചേടാ ഇതൊക്കെ മുന്നേ പറയണ്ടേ എല്ലാരും എക്കോ ഉള്ള കാര്യം മിസ് അറിഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എക്കോ ഒക്കെ മാറിയില്ലേ അല്ലെ ആ സിദ്ധാർത്ഥ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മക്കളെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ യെസ് ആ ഓക്കെ ഇതാണ് പറയണത് വിചാരിച്ചു ഓ പക്ഷെ ക്ലാസ്സിലകിട് അല്ലെ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ ജാതി അല്ലെ ഡയലോഗുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു മിസ് പറഞ്ഞത് കൊറോ കൊറോണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊറോണ വെച്ചാൽ നാല് പെറ്റൽസ് ആണുള്ളത് എല്ലാവരും സെപ്പറേറ്റ് 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 ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ മാത്രമല്ല എന്താണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഇവരുടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ആ ഇവർക്ക് ക്രൂസിഫോം കൊറോളയാണ് കാണുന്നത് പറയും അല്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ഈ ക്രൂസിഫോം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുമില്ല ക്രോസ് പോലെ അല്ലേ ക്രോസ് പോലെ കാണുന്ന അല്ലെ ക്രോസ് പോലെ കാണുന്ന കൊറോളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രൂസിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെന്താണ് കാണോ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് പോലെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ക്രോസ് പോലെ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനെ ക്രൂസിഫോം കൊറോള എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് പേരും കൂടെ കിട്ടിയത് ഇതിനെ ക്രൂസിഫറേസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരും കൂടെ ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആണോ എന്നേരം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഓരോ പെട്ടൽസും എന്താണ് ക്രൂസിഫറെ ആയിട്ടാണ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താണ് രണ്ട് പാർട്ടായിരിക്കും ഓരോ പെറ്റൽസിനും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് കാണും അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലോ പോലുള്ള ഭാഗം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നീളനുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയൊരു ഒരു ക്ലോ പോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു ക്ലോ പോലുള്ള ഒരു ഒരു അടിഭാഗം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മേൽഭാഗം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓരോ പെറ്റലും എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പെറ്റലിനും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത് പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ അല്ലെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു ലിമ്പ് പോലുള്ള പാട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ക്ലോഡ് പെറ്റൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ഫാമിലീസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫാമിലീസ് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിലബസിൽ നീട്ടിന്റെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാമിലീസ് ആണ് ഇപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ക്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള പെറ്റൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂസിഫോം കൊറോളേനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഓക്കെ യെസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ആൻഡ്രേഷ്യം അപ്പൊ നമ്മള് കാലിക്സ് കണ്ടു ദെൻ കൊറോള കണ്ടു ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ്രേഷ്യം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫ്ലവറിനെ ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഒരു ഫ്ലവറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നിർത്തിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ സിലബസ് പ്രകാരം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇത്തവണത്തെ സിലബസ് പ്രകാരം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ആൻഡ്രേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ്രേഷൻ സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഡേ ആറെണ്ണം ആണ് ഉണ്ടാവുക ആറെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് രണ്ട് വേൾസിലായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേമെന്റ്സും അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ടു ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേമെന്റ്സും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്മോൾ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ഫോർ സ്റ്റേമെന്റ്സ് ലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടെണ്ണം പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നാലെണ്ണം ഉള്ളിലായിട്ട് തേ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണത്തിൽ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം കാണുന്നുള്ള നീളനെ കാരണം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ദേ ഇവിടെ ഈ പകുതി ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ 
Stevens free ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പോളിയാൻഡ്രസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രസ് ഒക്കെ ഡൈതികസ് അല്ലേ രണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ചേംബേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡൈതികസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രസ് എന്ന് പറയാ ഓക്കേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആൻഡ്രേഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ദെൻ ഗൈനീഷ്യം നോക്കാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഗൈനീഷ്യം നോക്കാണെങ്കിൽ ബൈ കാർപ്പലറിയേക്കും അതായത് എന്താണ് ഗൈനീഷ്യത്തിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കാർപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ കാർപ്പലറി മീൻസ് രണ്ട് കാർപ്പൽ അല്ലെ രണ്ട് കാർപ്പൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ സിൻ കാർപ്പസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സിൻ കാർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ സിൻ കാർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ആ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ജോയിൻ്റ് ആയി ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണാം അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതിനെയാണ് സിൻ കാർപ്പസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ലോക്കിയോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓവറിൽ ഒരു ഒറ്റ ആറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണി ലോക്കലാർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവർ യൂണി ലോക്കലാർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ലോക്കിയോൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ഒറ്റ ലോക്കിയോൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്റ്റം അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു സെപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെപ്റ്റം വരും അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും ബൈ ലോക്കലാർ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ഈ ഇത് ആരാണ് ഈ മെസ്സേജ് മക്കളെ ആരാ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു മക്കളെ ഇതെല്ലാത്തും മെസ്സേജ് ചെയ്യണ്ടേ നല്ല നല്ല മെസ്സേജസിനെ കളയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ അതാരോ തെറ്റിയിട്ട് കളയുന്നതാണേ മക്കളെ ഇത് നോക്കുന്ന ആരെ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇത് കളയണ്ട എനിക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ മറ്റേ സിദ്ധാർത്ഥ രത്നപ്രിയ ഒക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് അപ്പം അത് കളയണ്ടേ ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അപ്പം മിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആക്ച്വലി കുറേ മെസ്സേജസ് ഇങ്ങനെ ഡെലിഷ്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും കളയണ്ട ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മുടെ ഗൈനീഷ്യം ബൈ കാർപ്പലറിയാണ് അതുപോലെ സിൻ കാർപ്പസ് ആണ് ആദ്യം ഒരൊറ്റ യൂണി ലോക്കലാർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ അതിനെന്താക്കും അതിന് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ എന്താക്കും ഒരു ഒരു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സെപ്റ്റം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്താക്കും ബൈ ലോക്കലാർ ആക്കിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൾസ് സെപ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റീപ്ലം എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ റീപ്ലം എന്ന് വിളിക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റീപ്ലം കാണുന്നത് ഏത് ഫാമിലിയിലാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ ഈ റീപ്ലം കാണുന്ന ഏത് ഫാമിലിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം നമ്മുടെ ക്രൂസിഫറി ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡ് ഫാമിലി ഇതിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നത് ഈ ഒരു റീപ്ലം അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോൾസ് സെപ്റ്റം കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൽ ഏത് ഏത് ക്ലാസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫാമിലീസ് ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വരെ ഓക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ ഇതിൽ മിസ് ഓരോ ഇതിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാതും പറഞ്ഞ ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് ചില നേരത്തെ മാത്രമാണ് സൈഗോമോർഫിക് കാണിക്കുള്ളൂ കാലിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു കൊറോളയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യും ഗൈനേഷ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് വരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ആ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിറയെ ഫയർ മോജിസ് തിന്നിട്ടേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇത് ഇതുവരെ മിസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും പക്ക ഓക്കെ ആണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി മാധ്യമ ആദ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം മിസ്സിന് അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വേണമെന്
യെസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് ബ്രാക്ടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഈ ബ്രാക്ടിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ബ്രാക്ടിയേറ്റ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവർ ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് അല്ലേ മെജോറിറ്റി എല്ലാവരും ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേ നമ്മൾ ആക്ടിനോമോർഫിക്കിന്റെ സിമ്പലം കൊടുത്തു ദൻ ബൈസെക്ഷൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ദേ ബൈസെക്ഷൽ ബൈസെക്ഷൽ നമുക്കറിയാലോ ദേ ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും ദൻ മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കും അല്ലേ ഇത് ഫീമെയിൽ ഇത് മെയിൽ അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നതാണ് എന്ത് ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്തത് കാലിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളിലും രണ്ടെണ്ണം പുറത്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ കാലിക്സ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ കൊറോണ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നാലെണ്ണമാണ് കാണുന്നത് നാലെണ്ണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതേപോലെ അല്ലെ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ക്രോസ് പോലെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ക്രൂസിഫോം ആയിട്ടുള്ള കൊറോളയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഫോർ എക്സ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആ ക്രൂസിഫോം കൊറോളയാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ നാല് എന്നിട്ട് എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ക്രോസ് ചിഹ്നം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതായത് രണ്ടെണ്ണം പുറമെ ചെറുത് കാണുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉള്ളിൽ വലുത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടു പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗൈനീഷ്യം എന്ന് വെച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഗൈനീഷ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അല്ലെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന നമുക്ക് അടിയിലാണ് നമുക്ക് ആ വരവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക പിന്നെ അത് സിങ് കാർപ്പസ് ആണ് ബൈക്ക് കാർപ്പറലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അവർ എന്തിനാ മിസ് ഇപ്പൊ ഈ അടിയിൽ വേറെ ഒരെണ്ണം അല്ലേ ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്ടിയേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാക്ടിയേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കണം എന്നില്ല അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് ഫ്ലോറൽ ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്രൂസിഫോമിന്റെ ഈ ഒരു ക്രോസ് ചിഹ്നം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടെണ്ണം തന്നാലും കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് തരത്തിലും മിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ക്രൂസിഫ്രേസിയ ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ദേ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അതിന്റെ കാലിക്സ് കാലിക്സ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുറമെ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാലിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇവിടെ ദേ രണ്ടെണ്ണം എന്തായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം പുറമെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും രണ്ടെണ്ണം ദേ ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം പുറമയും അതേപോലെ തന്നെ ദേ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളിലായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ നമ്മുടെ കൊറോള അല്ലെ കൊറോള എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ അല്ലെ ഇതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നേരെ നേരെ ക്രോ ക്രോസ് ചിഹ്നം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നേരെ നേരെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻഡ്രീഷ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പുറമേ രണ്ടെണ്ണം ചെറുത് അതാണ് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പുറമേ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഉള്ളിൽ ഇതേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇവിടെ നമുക്ക് ദേ നാലെണ്ണത്തിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഇതേ എന്തായിരിക്കും ദേ നമ്മുടെ ബൈക്ക് കാർപ്പിളറി ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് കാർപ്പിളെ ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ദേ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്ക് കാർപ്പിളറിയാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ പെറൈറ്റ് പ്ലാസിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള എന്ത് ഇത്രയാണ് അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാവർക്കും
ഓക്കെ അപ്പൊ ചെമ്പരത്തി അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ മാലവുഡ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് എന്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാൽവേശി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാലവുഡ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നു മാലോ ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ മാനോ ഫാമിലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കോട്ടൺ ഫാമിലി എന്നും കൂടെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവരുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ വെണ്ടയൊക്കെ അരിയുന്ന സമയത്തായാലും നമുക്കൊരു വഴിവഴുപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ ഒരു വഴിവഴുപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ വെണ്ടയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതായത് എന്നാണ് അവർക്കൊരു മ്യൂസിലേജ് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ മ്യൂസിലേജ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വേരിയസ് പ്ലാൻ പാർട്സ് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മ്യൂസിലേജ് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിവഴുപ്പുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്റ്റാർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ ഷൂട്ടിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ കണ്ടോ സ്റ്റാർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ സ്റ്റെല്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റെല്ലേറ്റ് അഥവാ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹെയേഴ്സ് ഇവർക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് സൈമോസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിട്ടറി ആകാം സോളിട്ടറി നമുക്ക് അറിയാമോ നേരെ വന്നിട്ട് എന്റെ ഇന്ന് ഒരു ഫ്ലവറിൽ അതാണ് സോളിട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സൈമോസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആകാം സോളിട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ആക്സലറി പൊസിഷനിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ടെർമിനലിൽ പൊസിഷനിൽ ആയിട്ടുള്ള സോളിട്ടറി ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആകാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലവണ്ണം ഫൈബർ ഹീൽഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് വരുന്നത് നല്ലവണ്ണം ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാർവിസി ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ അവരുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബ്രാക്ടേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ബ്രാക്ടേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ബ്രാക്ട് പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലെ ബ്രാക്ട് വളരെയധികം ബിഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ആയിട്ടുള്ളത് ബ്രാക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ ദേ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലീഫ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ബ്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്ട് ഇവർക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് അല്ലെ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ബൈസെക്ഷൻ സാറ് മെയിൽ പാർട്ടും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിന് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഏത് ആംഗിളിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ആണ് അല്ലെ ഹൈപ്പോഗൈനസ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറിയാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പെന്താമേറസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഇവരുടെ ആ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തിയിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പരത്തിയിലെ കണ്ടോ ഈ കാലിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇതായി കാണുന്നത് ഈ കാലിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് ാണ് നമ്മൾ എപ്പി കാലക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ കാലക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന തന്നെയാണെന്ന് പറയാ എപ്പി കാലക്സ് ഓക്കെ എപ്പി കാലക്സ് എന്ന് പറയും എപ്പി കാലക്സ് ഇവർക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് എപ്പി കാലക്സിനെ തന്നെയാണ് ബ്രാക്ടിയോൾസ് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഓക്കെ എപ്പി കാലക്സിനെ തന്നെ ബ്രാക്ടിയോൾസ് എന്നും കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പൊ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ടു സെവൻ ബ്രാക്ടിയോൾസ് ഈ എപ്പി കാലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ടു സെവൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഗ്രീൻ ഒരു പച്ച കളറിലാക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഗ്രീൻ ഇൻ കളർ ആയിരിക്കും ദേ ഇവിടെ കാണുന്ന കാലക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ എപ്പി കാലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ ബ്രാക്ടിയോൾസ് ട്രാൻസ്ഫോർമ്ഡ് ബ്രാക്ടിയോൾസ് ആണ് ബ്രാക്ടി ഏറ്റവും അടിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത
സെപ്പറേറ്റ് 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 ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓരോ ഇതളുകളും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ മാത്രമല്ല എന്തായിരിക്കും ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആ ഒരു നമ്മുടെ സെപ്പസിൻ്റെ മെറ്റൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ ആണെന്ന് പറയുക യെസ് അതിനാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മ്യൂസിലേജർ മ്യൂസിലേജ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ ആൻഡ്രീഷ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻഡ്രീഷ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേമെൻസ് കുറേ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്റ്റേമെൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ അല്ലെ നിറയെ 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 സ്റ്റേമെൻസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പിക്ചേഴ്സ് മിസ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ മിസ് കാണിച്ചത് അതെ ഇതിപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ചെമ്പരത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെമ്പരത്തി ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരിക്കും എന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് മേലെയായിട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറയെ 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 നമ്മുടെ ഒത്തിരി സ്റ്റേമെൻസ് ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നിറയെ 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 സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒത്തിരി സ്റ്റേമെൻസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല പല സ്റ്റേമെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒത്തിരി സ്റ്റേമെൻസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റേമെൻസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ബണ്ടിലാവും അല്ലേ എല്ലാതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ ബണ്ടിലായിട്ടായിരിക്കും കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക മോൺ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്ത് പറയും മോൺ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ഇവരിൽ കാണുന്ന എന്താണ് മോൺ അഡൽഫസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഒറ്റ ബണ്ടിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ സേ ഒറ്റ ബണ്ടിലായിട്ട് കാണും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും നേരെ ആന്താസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും ആന്താസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആന്താസ് ഒക്കെ എന്താണ് എല്ലാതും കിഡ്നി ഷേപ്പ് ആണ് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എന്തായിരിക്കും ഫിലമെൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആന്താസും ആന്താസ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കും ആന്താസ് ഒക്കെ എന്താണ് കിഡ്നി ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആന്താസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഫിലമെൻ്റസ് ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് എല്ലാതും യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോങ് ട്യൂബായിട്ട് മാറും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ദേ ഈ ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് മേലെ എന്നാണ് നിറയെ ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ന് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കുറെ 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 നമ്മുടെ ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ നേരെ കൂടി ചേർന്ന് എന്നാണ് നേരെ ഒരു ലോങ് ട്യൂബായിട്ട് മാറും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ട്യൂബായിട്ട് മാറാണ് ഈ ഒരു ലോങ് ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അത് നേരെ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ലോങ് ഒരു സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നേരെ യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബേസിൽ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആന്തേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊറോളനായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊറോള ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പിന്നീട് നമ്മുടെ കൊറോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൊറോളയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ അയ്യോ മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒക്കെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആ ഒരു കൊറോളയുടെ ആ ഒരു ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ ബേസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ എന്തും കൂടെ വിളിക്കും ഇവർ എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നും കൂടെ പറയും ഓക്കെ ഇതെന്ത് വിളിക്കും ഇതിനെ എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേമെൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെറ്റൽസിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ദേ സ്റ്റേമെൻസിൻ്റെ ആ ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ ബണ്ടലായിട്ട് മാറും ഒരു ട്യൂബ് പോലെ ആയിട്ട് മാറും അതാണ് സ്റ്റേമിനൽ ട്യൂബ് ആ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു പെറ്റൽസിനായിട്ട് പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതൊ
എന്താണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലേഡീസ് ഫിംഗർ കോട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ഇവരുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ക്യാപ്സൂൾ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സീഡില് എൻഡോസ്പോം ഒക്കെ ആബ്സെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോസ് നോൺ എൻഡോസ്പോമിക് സീഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോം എന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്ട് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടു ബി ആർ എന്ന് കൊടുത്തു അല്ലെ ബ്രാക്ട് പ്രസന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആക്ടിനോമോർഫിക് ആണ് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് പിന്നെ കാലക്സിന് പുറമെ ആയിട്ട് അവർക്ക് എപ്പി കാലക്സ് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പി കാലക്സ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ത്രീ ടു സെവൻ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഒരു മൂന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഏഴ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒരു ഏഴ് വരെയൊക്കെ എപ്പി കാലക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാലക്സിന് പുറമെ കാണുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പി കാലക്സ് ഒരു മൂന്ന് തുടങ്ങിയ ഏഴെണ്ണം വരെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ കാലിക്സ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെയാണ് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ദെൻ കൊറോണയും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഞ്ചെണ്ണം കാണും ആൻഡ്രീഷി ആണെങ്കിലോ കുറെ എണ്ണം കാണുമല്ലോ കുറേ ഒത്തിരി സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൻഡ്രീഷിം ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് പിന്നെ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഡേ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു ഗൈനീഷ് ഇതേ അഞ്ച് മുതൽ പോളി പെറ്റാല പോളി പോളി കാപ്പസ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എണ്ണം വരെ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ഹൈപ്പ ഗൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ വരെയും കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഇത്രയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമുല ദൻ അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മിസ് നേരത്തെ വരച്ച ഒന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ പുറമെ കാണുന്നതാണ് അവരുടെ എപ്പി കാലിക്സ് ഓക്കെ എപ്പി ഗാലക്സ് ദേ പുറമെ കാണുന്നതാണ് ഇത് അവരുടെ എപ്പി ഗാലക്സ് ആണ് ദൈവം അതിനുള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് എന്ത് അവരുടെ ആ ഒരു കാലക്സ് കാലക്സ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് അത് ദേ വാൽവേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് വാൽവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ കൊറോള കൊറോള നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എല്ലാതും പരസ്പരം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദൻ ഈ ഒരു നിറയെ ഒത്തിരി ദേ കണ്ടോ ഒത്തിരി 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 ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ ബണ്ടൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ബണ്ടൽ ായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ബണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബണ്ടിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പെറ്റൽസിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ചിഹ്നം ദേ അവിടെ കൊടുത്തില്ലേ ഇപ്പം ഈ പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ എല്ലാം കൂടെ വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കൊളാക്കുന്നില്ല മിസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ദേ നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് ഇവിടെ ദേ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഗൈനീഷ്യം സോറി ആൻഡ്രീഷ്യം ഉണ്ട് ആൻഡ്രീഷ്യം ദേ നിറയെ ഒത്തിരി സ്റ്റേമെൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ഇവർ ഫിലമെൻസ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ദേ ഒരു ബണ്ടലായിട്ട് ദേ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റാമിനൽ ട്യൂബ് നമ്മുടെ പെറ്റൽസിനായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആ ഒരു എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ യെസ് റെഡി ആണല്ലോ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഇതേ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സൈൽ പ്ലാസന്റേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദേ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് കാർപ്പസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എല്ലാതും സിങ് കാർപ്പസ് ആണ് ഇത്രയുള്ള എന്താ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഹിബസ്കസ് ഫാമിലിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാൽവേസിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഫ്ലോർ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാൽവേസിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ഇനി അവരുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ അതിൽ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒക്ര ഒക്ര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിന്ദി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കോമൺ നെയിംസ് ആണ് അതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മ
ഈ ഒരു ചെടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗി ചെടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരണ കൂടി ഇല്ല യൂറീനാർ ഈ പാൻഡ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പിക്ചർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവരെ മെഡിസിനൽ പർപ്പസിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാർവേസിയ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മിസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ നോട്ടും അയച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ തനാടുകളാണ് നമ്മുടെ ലഗുമിനോസ് ഫാമിലി ഓക്കെ ലഘുമിനോസ ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഫാമിലി ആണ് അല്ലേ പണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്കില്ല പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ലഘുമിനോസ ഫാമിലിന് അപ്പൊ ലഘുമിനോസ ഫാമിലി നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പയറുവർഗ ചെടികൾ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ലഘുമിനോസ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫാബേസിയെ ഓക്കെ പണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ ഈ ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഒരു അവരുടെ കൊറോളനൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വാക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ ഈ ഒരു കൊറോള കൊറോളയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നാണ് അവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് കീൽ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ കീൽ പെറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടും കാണും അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മൾ വെക്സിലറി എസ്റ്റുവേഷനിൽ പഠിച്ചത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പി ബീൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അവരൊക്കെ വരുന്നത് ഏതിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാബേസിയ ഫാമിലിയിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു ഇവർക്ക് പാപ്ലോണിയഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് അതിന് ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിളിക്കലില്ല അപ്പൊ പണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ കൊറോണ നമ്മൾ പാപ്ലോണേഷ്യസ് ഏഷ്യസ് കൊറോള എന്ന് പറയും പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോള എന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ കൊറോള എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് അല്ലെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു കൊറോളയ്ക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പാപ്പിലോണേഷ്യസ് കൊറോള എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ആദ്യം വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ ലഘുമിനോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫബസ് എന്നുള്ള പേര് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇവരുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് ചിലത് ട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലത് ഷ്രബ്സ് ചിലത് ഹെർബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിലതിൽ റൂട്ടിന് ചിലതിൽ മിക്കവാറും പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അതായത് റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് വെച്ചാൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൈസോബിയം അസെറ്റോ ബാക്ടർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇവരുടെ റൂട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ റൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ടിൽ ചില ചില ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുഴച്ചിരിക്കും റൂട്ട് നോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് ചിലതിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് റൈസോബിയം പോലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമ്പർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അവരുടെ ലീവ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെറ്റ്ലി കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ലീവ്സ് ഒക്കെ കാണും പിന്നെ ലീഫ് ബേസ് ഇത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അവരുടെ ലീഫ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലീഫ് ബേസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നായിരിക്കാം ഒരു ലീഫ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം ഭാഗം എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ലീഫ് ബേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പൾവീനേറ്റ് ലീഫ് ബേസ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിപ്പ്യൂൾ പ്രസന്റ് ആണ് സ്റ്റിപ്പ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബൈസെക്ഷൻ ആണ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും കാണും അതിനെയാണ് ബൈസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ കാലിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അഞ്ച് സെപ്പൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് ആയിരിക്കും വാൽവേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ദെൻ കൊറോള ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കൊറോള പെറ്റൽസ് ഇതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചെണ്ണം കാണും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും പുറമേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ ഒന്ന് പിന്നെ രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ട് കീൽ പെറ്റൽ ചെറുത് ഓക്കെ അത് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രേഷ്യ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് സ്റ്റേമെൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒമ്പതാണെന്ന് ഇതേപോലെ ഒരുമിച്ചിരിക്കും ആ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒമ്പതെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒരെണ്ണം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എണ്ണം അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പത്ത് സ്റ്റേമെൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഡൈ അഡാൾ ഫസ് അതായത് രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരു ബണ്ടിൽ ഇയാൾ മാത്രം ഒരെണ്ണം അപ്പം അങ്ങനെ നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഒരാൾ ഒമ്പതെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ബാക്കി ഒരാൾ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ട് ബണ്ടിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഡൈ അഡൽഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഗൈനീഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറി ആയിരിക്കും മോണോ കാർപ്പലറി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സുപ്പീരിയർ ഓവറി മോണോ കാർപ്പലറി ആയിട്ട് ഒറ്റ കാർപ്പല മാത്രം ഉള്ളതാണ് മോണോ കാർപ്പലറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇത് അവരുടെ ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ അവരുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് അഥവാ വിട്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കണേ ഓക്കെ പിന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഫോമല നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമല ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമല വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കാം പറഞ്ഞു എന്താണ് സൈഗോമോഫിക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് വന്നത് ദേ നമ്മുടെ ബൈസെക്ഷൽ അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അവർക്ക് ദേ രണ്ട് സെക്സസും പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈസെക്ഷൽ ആണ് ദെൻ കാലിക്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഗാമോ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ദൻ കൊറോള ആണെങ്കിലോ കൊറോള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ അത് അത് രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാഞ്ഞത് പക്ഷെ അടിയിലായിട്ട് രണ്ട് കീൽ പെറ്റൽ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഒരുമിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിട്ടെടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം ആണെങ്കിലോ ആൻഡ്രീഷ്യം രണ്ട് ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക ഒൻപതെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒരെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് നയൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് കൊടുത്ത് ഗൈനീഷ്യം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോണോ കാർപ്പലറി ഒറ്റണ്ണുള്ളോ പിന്നെ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈപ്പോകൈനസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അടിയിൽ സുപ്പീരിയർ ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അടിയിൽ വരയിട്ടു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എൻ്റെ മക്കളെ ഇതാണ് അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമല എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ദ കാലിക്സ് വാൽവേറ്റ് എസ്റ്റിവേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കൊറോണ അല്ലേ നമ്മുടെ വെക്സിലറി എസ്റ്റിവേഷൻ ആണ് സോ എന്താണ് ദേ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പെറ്റൽ രണ്ട് വിങ് പെറ്റൽ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് രണ്ട് കീൽ പെറ്റൽ അത് ദേ ജോയിൻഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേമെൻസ് ഒമ്പതാണ് ദേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പതാണ് ദേ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു ഒരെണ്ണം മാത്രം ദേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതാണ് നയൻ പ്ലസ് വൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേ ബേസൽ പ്ലാസൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഓക്കെ റെഡി അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ലെഗുമിനോസ ഫാമിലിയുടെ ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഇത് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് അറിയാവുന്ന രണ്ട് പഠിക്കാവുന്ന ഭയങ്കര കുറേ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് അറിയേണ്ട കുറച്ച് കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഒക്കെ വരുന്ന നമ്മുടെ അസ്റ്റെറേസി അഥവാ കോമ്പോസിറ്റ
ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതേപോലെ അവരുടെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എന്തുണ്ടാകും ഇതേപോലെ റെസിമോസ് ഹെഡ് അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഇവർക്ക് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ പെറ്റൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പെറ്റൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഗ്യാമോ പെറ്റാലസ് ആണ് വാൽവേറ്റ് എസ്റ്റുവേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ സ്റ്റേമെൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്റ്റേമെൻസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് എപ്പി പെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സിഞ്ചനേഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ സിഞ്ചനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓവറി ബൈ കാർപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സിങ്കാർപ്പ് ഓവറി സിങ്കാർപ്പസ് ആയിരിക്കും ഒരുമിച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറി ആയിരിക്കും ദെൻ ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പി ഗൈനസ് കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഒറ്റ ലോക്കിയൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളതാണ് യൂണി ലോക്കിയുൾ കണ്ടീഷൻ ബേസൽ പ്ലാസിനേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായത് ഇവരിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറമേയുള്ളത് നമ്മുടെ റേ ഫ്ലോറൻസ് ഓക്കെ റേ ഫ്ലോറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അതായത് പുറമേയുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ റേ ഫ്ലോറൻസ് നേരത്തെ മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതാണ് ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൻസ് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ചില ചില സ്റ്റിറൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ ഓരോന്നിനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഓരോരോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം റേ ഫ്ലോറൻസിനും ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൻസിനും വേറെ വേറെ ഫ്ലോറൽ ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റേ ഫ്ലോറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ബ്രാക്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈഗോ മാർഫിക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബൈസെക്ഷൽ അല്ല ഈ റേ ഫ്ലോറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരൊറ്റ അല്ലെ ഒരൊറ്റ സെക്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെന്താണ് ഇവിടെ ഫീമെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവിടെ എന്തില്ല അവിടെ റേ ഫ്ലോറൻസ് നോക്കി നമുക്ക് സ്റ്റേമെൻസിനൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആൻഡ്രീഷ്യത്തിന് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ സ്റ്റേമെൻസില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ ഫീമെയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ അതെ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെ നമുക്ക് കാലിക്സ് അല്ലെ കാലിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവർക്കൊരു ജസ്റ്റ് അല്ലെ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കാലിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന തരത്തിലൊരു കാലിക്സ് പോലെയായിട്ട് ഒരു പാപ്പസ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ പാപ്പസ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലിക്സ് ആയിട്ട് മാറും കാലിക്സ് പാപ്പസ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് വാവിൽ മാറും അപ്പം അതിലാണ് ഇവരുടെ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാലിക്സിന് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാപ്പസ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലിക്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അത് ഇതേപോലെ ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആൻഡ്രിഷ്യം ഇല്ല അല്ലെ ഇവിടെ മെയിൽ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ്രിഷ്യം സീറോ ആണ് ദെൻ ഗൈനീഷ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻഫീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മേലെ അല്ലെ ഗൈനീഷ്യത്തിന് മേലെ വരട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ർബുലറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റേ ഫ്ലോറൻസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നമ്മുടെ ആൻഡ്രിഷ്യത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡയഗ്രം നമുക്ക് അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് ഏതാണോ അതിന്റെ ഫാമിലി അവരുടെ പ്രത്യേകതകൾ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ തന്നെ അടുത്ത ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെന്ററുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ്ക് ഫ്ലോറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ബ്രാക്ട് പ്രസന്റ് ആണ് ദെൻ ആക്ടനോമോഫിക് ആണ് ഏത് ആംഗിളെ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ദെൻ അവർ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കാലിക്സ് എന്താണ് പാപ്പസ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള കാലിക്സ് ആണ് ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊറോണ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണം കാണും ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് ആണ് ആൻഡ്രേഷ്യം ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചെണ്ണം കാണും അതും ഗ്യാമോ സെപ്പാലസ് ആണ് അവർ എന്താണ് എപ്പി ബെറ്റാലസ് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇതേപോലെ നമുക്ക് അവർ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാനായി
നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല പല ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല പല നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിസാന്തിമം ഇതൊക്കെ എന്താണ് പല പല ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത പോലെ തന്നെ ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രിസാന്തിമം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാരി ഗോൾഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഓർണമെന്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രാസും ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് ഒക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് അവരുടെ എക്കണോമിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ വരുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ആണ് എന്ത് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ആണ് നമ്മുടെ പൊയേസി അഥവാ ഗ്രാമിനി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രാസ് ഫാമിലിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലോറയിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലോറയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാമിനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ശരിക്കും പറയുന്നത് ഗ്രാമിനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊയേസി എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി മോണോകോഡ്സ് ആണ് എല്ലാവരും മോണോകോഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഇവരുടെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ തന്നെ സ്പൈക്ക് ഓഫ് സ്പൈക്ക് അതായത് ഇങ്ങനെ സ്പൈക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഇവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഇതേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പെഡിസൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അവരുടെ ആ ഒരു പെടങ്ങളിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനായിരിക്കും കാണുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു സ്പൈക്ക് തന്നെ പല പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്പൈക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിനെയാണ് സ്പൈക്ക് ഓഫ് സ്പൈക്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ സ്പൈക്ക് ഓഫ് സ്പൈക്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെന്താണ് സൈഗോമോർഫിക് ആണ് എല്ലാ ആംഗിളിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടില്ല ഒറ്റ ആംഗിളിൽ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഹൈപ്പോ കൈനസ് ആണ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓവറിയാണ് ട്രൈമിയർസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ടെട്രാമിയറസ് കണ്ടീഷൻ അതേപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള അല്ലെ പെൻഡാമിയറസ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒക്കെ ടെട്രാമിയറസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് നാലോ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസും ആയിരിക്കും സെപ്പൽസും പെറ്റൽസും കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈമിയറസ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൂന്നോ മൂന്നിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസും ആയിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക ട്രൈമിയറസ് കണ്ടീഷൻസിൽ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നമ്മുടെ കാലിക്സും കുറവുകളൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്താണ് ടെപ്പൽ പോലെയായിട്ടായിരിക്കും ടെപ്പൽസ് ഇവർക്ക് പ്രസന്റ് ആണ് അപ്പൊ ടെപ്പൽ ഇതേ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെപ്പൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും പോളിഫില്ലസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഒരു മെമ്പ്രീനിയസ് ആൻഡ് അല്ലെ മെമ്പ്രീനിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ സെപ്പൽസ് കാണുന്നത് അത് ഇതേപോലെ ഒരു ആന്റീരിയോ ലാറ്റൽ പൊസിഷനിൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ലാഡിക്യൂൾസ് എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടെപ്പൽസ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ രണ്ട് പൊസിഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആന്റീരിയോ ലാറ്റൽ പൊസിഷനിലായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അവർ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അവരെ ലാഡിക്യൂൾസ് എന്നുള്ള പേര് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാമീണിയ ഫാമിലിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം അല്ലെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേമെന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേമെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മൂന്ന് സ്റ്റേമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്റ്റേമെന്റ്സിനെയും കണ്ടു ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എല്ലാതും എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് 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 ആയിട
ഓക്കെ അവൻ്റെ ആ സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള സ്റ്റെംസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഫ്ലോറൽ ഫോമിനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ബ്രാക്ട് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈഗോമോർഫിക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബൈസെക്ഷൽ ആണ് രണ്ടും കാണുന്നുണ്ടല്ലേ മെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രോഡക്റ്റ് പാർട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ബൈസെക്ഷൽ ആണ് ഞാൻ ഇവർക്ക് പെരിയാന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ പെരിയാന്നാണ് ഇത് രണ്ടെണ്ണാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ടെപ്പൽസ് രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രീഷ്യം മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ നമുക്ക് ആൻഡ്രീഷ്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗൈനീഷ്യം എന്ത് ഒരെണ്ണം ഉള്ളൂ അതെന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ കാർപ്പുലറി ആയിട്ട് കാണുന്നു പറഞ്ഞു അതായത് ട്രൈ ട്രൈ കാർപ്പുലറി എന്നുവെച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണം കാണും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ട്രൈ കാർപ്പുലറി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള എന്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊയേസിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാമിനിയെ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഫാമിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോന്നും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ മിസ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക മിസ്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ നോട്ട്സ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫാമിലീസാണ് ഓരോ നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഒന്നിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇപ്പം തന്നെ അയച്ചിടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു പുകയായിരിക്കും കാരണം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ടോപ്പിക്സും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ടേംസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം പക്ഷേ അത് നിശ്ചിന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടു വെക്കുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഓരോരോ നോട്ടും കൂടെ റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കുറച്ച് പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചിരി പുകയായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് മിസ്സിന് അറിയാം അപ്പോൾ അതുണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്ത ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കംപ്ലീറ്റ് നോട്ട്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പിന്നെ ഈ ഫാമിലീസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് പക്ഷേ നീറ്റ് സിലബസിന് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്നാൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം റെഡി ആണോ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതേ മിസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നേരം അല്ലെ ഇത്രയും നേരം നല്ല മക്കളായിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ടേംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോറടിക്കും അല്ലെ എന്നുള്ളതൊക്കെ മിസ്സിന് അറിയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും നല്ല മക്കളായിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇതേ മിസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ നീറ്റ് എക്സാമിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയം നമുക്ക് നീറ്റിന് വേണ്ടി പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലസ് ടു എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്തവണ നല്ലവണ്ണം നല്ലവണ്ണം ആ ഒരു നല്ലൊരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട